Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leona Lin at ang video ito ay uploadin natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Now, let's do number 9 na lahat ng ito ay regarding sa ratio at ito ay random po sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Now, let's solve this in two ways. Let's read the problem first. Patrick spent 810 in buying trouser at 70 pesos each and shirt at 30 pesos each. Masyado namang mura. What will be the ratio of trouser and shirt when the maximum number of trouser is purchased? Let's do solution number one at tawagin natin itong kanto style way of solving. Bali, kung hindi nyo alam gumamit ng mga variables, pwede namang ganito yung style. Yung pinaka total dito ay 810. Now, yung 810, kailangan natin i-divide yan dito sa 70 pesos. Bakit yung 70? Kasi nga yan yung presyo sa kada trouser. Ang tanong kasi, yung mismong maximum number of trouser. So, tingnan natin kung ilang 70 ba itong uh, 810. So, 810 divided by 70, para hindi kayo mahirapan sa mga numbers, yung 0 dyan at isang 0 dyan, pwede naman natin yung i-cancel. So, ang natitira na lang ay yung 81. Ilang 7 C81. So, itong C8, isa yan siya. 1 times 7 equals 7. So, 8 minus 7 and this is 1. Bring down yung 1. C11, ilang 7 yan siya. 1. So, 1 times 7 and this is uh, 7. So, dito na tayo mag-focus. Yung 70 pesos, 70 pesos dito, yung 70 pesos sa trouser, I-multiply natin dito sa 11. 11. So, this is 770. Tapos, i-minus natin sa 810 na pinaka-total. 810 minus 770. So, this is 40. Si 40, hindi yan siya divisible ni 30. Hindi siya perfectly ma-divide ni 30. May sukli. Kung halimbawa, ang binili niyang trouser ay 11. So, ang mababay mababayaran niya sa mismong trouser ay 770. Tapos, sa 810, mayroon ka pang 40. Yung 40 na yan, kung yan ang ibayad mo doon sa t-shirt niya, sa shirt niya, may sukli ka kasing 10. So, hindi yan pwede. Next tayo. Doon tayo sa itong 70, i-multiply natin ng 10. Decreasing bali tayo. From 11, naging 10 na. So, kung 10 trouser times 70, so this is 700. Again, i-minus natin sa pinaka-total na 810. So, this is 110. Si 110 na natira, hindi yan siya divisible dito sa 30. Kaya... Hindi rin yan. Next, doon tayo sa 9. So, we have 70 times 9. Bali, from 11, naging 10. Next, naging 9. So, this is 630. Again, i-minus na naman natin yan. Pang-minus natin yan yung 630 sa ating total na 810. So, this is 8, 180. Now, itong si 180, 180, ay perfectly ma-divide natin yan sa 30 which is equal to 6. Therefore, ang sagot, 6 yung shirt, yung trouser naman ay 9. So, yung trouser ay 9, tapos yung shirt naman, yung shirt naman ay 6. Saan na ba yung tanong dito? Yung tanong dito ay, 
what will be the ratio of trouser and shirt when the maximum number of trouser is purchased? Now, that is 9 is to 6. Simplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 3. 9 divided by 3, and this is 3. 6 divided by 3, and that is 2. Kaya ang sagot dito, 3 is to 2, which is let, letter C. Now, dun tayo sa algebraic way of solving this. Let T para sa trouser. So, meron tayong 70. Itong 70 pesos, i-multiply natin sa number of trousers. So, let T para sa number of trousers. Plus, yung sa shirt, let S pa para sa number of shirts. So, i-multiply natin sa kada yung presyo ng kada shirt. So, 30 times S. Ang total nito ay 810. Ulitin ko lang sa mga nalilito. Ito yung presyo niya. Kada isa. Kada isa sa trouser at kada isa sa shirt. Okay? Now, kung 70 ang presyo, given yan siya, sa kung ilan yung trouser na yan, kung i-multiply niyan at i-add natin dito sa 30 na i-multiply natin kung ilan din yung mga shirt na yan, ang kabuuan ay 810. So next, mag-solve na tayo. Pero ang gagawin natin para mal maliit lang yung mga numbers natin, since pariho silang mayroong isang zero sa last, pwede naman natin yung i-cancel. So ang natitira na lang natin dito ay 7t plus 3s plus 81. Itong 7t, 7 tapos yung letter t, keep natin yan. Tapos itong si 3S, kapag matransfer sa kabila pang minus na siya sa 81. So therefore, this is 70 equals 81 minus 3S. Now ngayon, para ma-isolate natin si T, since 7 ay pang multiply sa T, pang divide naman ngayon siya sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 7 to both sides Para T na lang ang matira. So therefore, T equals 81 minus 3S over 7. Bali, ito na yan siya. Dito na tayo. So, T equals 81 minus 3S over 7. Next. Now, para makuha natin yung value ni T dyan. So, we have 81 Tapos yung S natin, example 1 yung S natin, dapat perfectly ma-divide yan ng 7. 81 minus 3 and this is 78. So, si 78 hindi siya perfectly ma-divide ni 7. So, doon tayo sa 2. So, unay natin i-multiply yan. So, this is 81 minus 3 times 2. This is 6. Now, 81 minus 6, this is 75. 75 divided by 7 at hindi pa rin yan perfectly ma-divide. So, mag-proceed lang tayo until na makuha natin yung perfectly ma-divide ito, which is yung 6. So, 81 minus 3 times 6, this is 18. 81 over 7. So, 81 minus 18 and this is equal to 63 63 divided by 7 and this is 9 so yan yung letter t natin yung number of trouser so gamitin natin to 70 times 9 plus 30s equals 810 70 times 9, this is 630, plus 30S equals 810. So, we keep natin si 30S. Ito namang si 630, since positive yan siya kapag matransfer pang minus na siya sa 810 natin. So, 810 minus 630, and this is exactly equal to 180. 
Now, since si 30 ay pang multiply sa S, para si S na lang matira ba? Pang divide na ngayon yan sa 180 natin. So, 180 divided by 30, this is exactly equal to 6. So, ito yung trouser natin. Yung T at yung shirt. So, this is 9 is to 6. Nasimplify na natin yan by finding the greatest common factor which is 3. Kaya yung sagot natin kanina ay 3 is to 2. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.